I dag har jeg tenkt til å lage en litt annerledes video. Jeg har tenkt til å ha en chit chat get ready with me video. Hvor jeg egentlig bare kommer til å sitte og prate om masse forskjellig rart. Jeg kommer ikke til å nevne noen av produktene jeg bruker i denne videoen. Men alt vil være listet nede i beskrivelsesboksen. Så sjekk ut den. Der vil alle produktene stå i riktig rekkefølge i forhold til hvordan jeg brukte de. Så da kan jeg egentlig bare sette i gang, og så kan jeg zoome dere litt inn så dere ser hva jeg holder på med på øya i hvert fall. Jeg valgte å ta på brunnsprodukter og øynskyggeprimer før jeg fylte meg av det her, fordi at jeg synes at det er ganske kjedelig å se på gang på gang. Men produktene vil uansett stå i beskrivelsen, så kan dere se der hvis dere lurer på hva jeg har brukt. Så kan jeg bare gå videre på øynskygger med en gang. Det første jeg har lyst til å snakke litt om er hvor fantastisk YouTube er. Altså, det å være en del av det er helt fantastisk. Det er så mye gode, flotte mennesker der ute. Både andre YouTubere, men også abonnentene selvfølgelig. Det første jeg har lyst til å nevne er at jeg har fått et par utrolig gode venninner gjennom YouTube. Det er Thea M. Andersen her på YouTube. Jeg kommer til å linke kanalen hennes i beskrivelsen. Men jeg har også fått utrolig god kontakt med Siri Kristine i det siste. Jeg kommer også til å linke hennes kanal i beskrivelsen. Jeg synes at alle skal gå inn og sjekke Siri Kristine sin kanal, fordi at hun har slitt en del med motivasjonen nå i det siste. Som er veldig forståelig, for det er ikke alltid veldig lett. Men hun fortjener så mye mer. Hun er en fantastisk, utrolig god jente. Så snill og omtenksom og bryr seg så om andre, så... Vær så snill, ta en titt på kanalen hennes, og si at jeg sendte dere. Det hadde gjort både meg og hun kjempe, kjempe glad. Hun har ikke holdt på med YouTube sånn kjempe lenge enda. Så jeg synes det er veldig synd at hun allerede skal slite med motivasjon, men alle går i den perioden. Jeg jo har vært i den perioden på en måte at man føler ikke at man er god nok, da. Det er så utrolig mange flinke youtubere der ute at man får et veldig stort press på seg selv. Hvis dere hadde gjort meg den tjenesten, så hadde jeg blitt ufattelig glad. For hun fortjener så mye mer her i livet, altså. Det mener jeg virkelig. Og for ikke å snakke om Thea, dere må absolutt sjekke ut kanalen hennes, altså. Hun er en fantastisk jente som stiller opp og er utrolig god, så de to jentene, de er gull verdt for meg. Det andre jeg har lyst til å snakke om er hvor fantastiske dere som ser på videoene mine er. Jeg får så utrolig, utrolig, utrolig mye koselige snaps fra dere. Altså, jeg får søte ord og tegninger og videoer, og at dere sender meg bilder av at dere ser på videoene mine, og nei, det er helt fantastisk. Så tusen hjertelig takk for at dere er dere. Det setter jeg utrolig stor pris på. Dere er så herlige, og dere gir meg så mye motivasjon og glede i hverdagen. Dere aner ikke hvor glad det faktisk gjør meg så jeg vil bare si at dere er fantastisk gode alle sammen. Nå når jeg satt meg ned foran kamera så har jeg egentlig ikke planlagt noe i det hele tatt, så jeg bare kjører på med en lukk. 
så får vi se hvordan resultatet blir egentlig. Det, det vet jeg faktisk ikke selv en gang. Jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle prøve ut en del nye produkter samtidig i denne videoen her. Så vet jeg at det er en del av dere som lurer på hvordan det på en måte går med mig og hva som egentlig sker med mig da. Um, og jeg ville ikke at det skulle være noe hovedfokus i videoen hvor jeg fortalte at jeg gikk en del til behandling og på en måte var, var ganske dårlig, og at hvis det var noen pauser fra mig så betydde det ikke at jeg ville slutte men det betydde kanskje bare at jeg var i en dårlig periode da. Um, altså, jeg har noen forskjellige diagnoser. Jeg har faktisk noen forskjellige diagnoser som gjør at jeg til sider blir veldig dårlig. Um, så den ene diagnosen går ut på at... Um, jeg får smerter i hele kroppen, i alle muskler og ledd i hele kroppen. Det er ikke noe farlig som skjer, altså det går ikke utover noe annet enn at det gjør vondt da. I tillegg så gjør det at man blir veldig utmattet. Jeg sliter veldig mye med energi, jeg sover veldig mye. Og det bare, det gjør deg helt utslitt og det er... Ja, det er en vanskelig diagnose å leve med, fordi det gjør så mye vondt, men man blir på en måte mer og mer vant med det, så det blir jo litt lettere for hver dag som går. Og nå har jeg hatt den diagnosen i mange, mange år, så jeg blir jo på en måte mer vant med det da. Og en annen diagnose som på en måte er ganske alvorlig den også, er det at det går ut over beina mine. Så jeg har kronisk hevelse i begge beina. Som gjør at jeg til sider har veldig mye smerter i beina. Jeg har smerter i beina stort sett hver eneste dag. Så det er derfor jeg går til behandling veldig ofte. Øhm for å gjøre noe med den hevelsen og, og de smertene da, og det tar tid. Men etter hvert så må jeg da gå med litt strømper og sånn, um, kompresjon. Så jeg har uh, drivet en del med og hatt uh, bandasjer på beina nå, på det ene beina. Men så måtte jeg slutte fordi at jeg ikke fikk... Uh, Søknaden godkjent med en gang. Det tok litt tid for å få søknaden godkjent for å få godkjent strømper, så jeg skal betale det selv da. Nå venter jeg bare på at strømpene skal bli lagd til meg, og så skal vi da begynne på nytt med å bandasjere beina, og så gå over på strømper og håper at det hjelper. Det er kanskje litt sånn vanskelig for dere å forestille dere hva som på en måte foregår, og det skjønner jeg utrolig godt. Men jeg vet på en måte ikke hvor mye jeg skal si, da. Jeg er en veldig åpen og ærlig person, så jeg har på en måte ikke noe problem med å fortelle dere ting. Jeg tenkte at jeg skulle gå over på basen før jeg gjør ferdig øynsminka. Jeg må beklage litt for lys i denne videoen her. Det er sol å skygge over med hverandre, og det er ikke så veldig lett på en måte å... å stille inn hvordan man skal ha lyset og kameraet da. Jeg 
forresten så har jeg kjøpt meg et nytt uh, lys nå. Det er lettere for mig å filme på kvelden, for før så var det umulig. Uh, men nå har jeg litt lys i hvert fall, så det er uh, lettere. Jeg bruker det lyset nå for å på en måte hjelpe til litt med det rare lyset som er nå da. Um. Hvis dere har noe videoforslag, så tar jeg det mot uh, med åpne armer. Altså, jeg elsker å få videoforslag fra dere. Jeg kommer med en sminkekolleksjonsvideo etter hvert, men jeg må få litt tid på meg, for det er en utrolig krevende video å lage. Jeg har utrolig mye sminke, og... Um, det er ikke så lett å filme med på en måte det eh, vanskelige lyset og det lille utstyret jeg har til å filme. Eh, men det kommer absolut Det gjør det. Eh, så det er en video dere på en måte ikke trenger å, å spørre noe om. For den er allerede beregne at jeg skal lage. Men hvis dere har noen andre videoforslag, så setter jeg utrolig stor pris på det. For det er ikke bare, bare å vite hva man skal filme hele tiden. Det er vanskelig å komme på og gode ideer selv, så det hadde vært utrolig fint om dere kunne hjelpe mig litt med det. Og det vet jeg at dere kan, for dere er så utrolig flinke. Da brukte jeg en foundation for andre gang, og det er Make Up Forever Ultra HD Foundation. Jeg tror det her er et stort bomkjøp for mig, fordi at jeg synes den legger sig så utrolig stygt på huden min. Den legger seg veldig tørt og ikke fint i det hele tatt. Så jeg vet ikke hva jeg helt uh, synes om den foundation, så vi får se om jeg kommer til å selge den, eller hva jeg gjør. For at det er par dagsstatus, så er jeg ikke fornøyd i det hele tatt. Det jeg har planlagt da, å um, på en måte lage video på, er en... Um, det er et par hold, selvfølgelig. Det går jo ikke lang tid mellom hver hold på min kanal. Jeg shopper alt for mye. Men jeg har planlagt en litt annerledes video, som vil være en video hvor jeg smaker på amerikansk godteri. Jeg vet ikke helt hva dere synes om det. Det er en sånn type video jeg har veldig lyst til å gjennomføre. Jeg er veldig glad i å teste ut forskjellige godteri og sånn. Og så synes jeg at de videoene er utrolig morsomme å se på, da. For jeg synes at det er så gøy å se på hvordan folk reagerer når de får noe de ikke liker i munnen. Så det tenkte jeg kunne være litt interessant å lage en video på. I tillegg så har jeg planlagt... Litt swatch-videoer, uh, make-up-kolleksjon etter hvert, som jeg ikke vet når.
Så jeg har litt forskjellige videoer jeg har planlagt, men ikke så veldig mange. Og så vil jeg helst på en måte legge ut to til tre videoer i uka. Så send meg gjerne noen forslag, det setter jeg utrolig stor pris på. Altså fordi at foundation ligger så sinnssykt stygt på huden min, så vil alt annet som jeg legger oppå legge seg veldig stygt. Så nå synes jeg at den sminka her ser totalt forferdelig ut. Så jeg vet ikke hvordan det ser ut på kamera, men jeg håper at det ikke ser like jævlig ut på kamera som det gjør i virkeligheten. Nå skal jeg bare ta på meg mascara, så kommer jeg snart tilbake igjen. Så sånn ble øynene. Hva skal jeg si om? Høstøyne. Jeg synes i hvert fall at øynene ble veldig fine. Det siste jeg har her nå er leppene, og da skal jeg bruke en ganske spesiell og unik farge, så vi får se hvordan helheten blir. Så det var løppefargen jeg valgte. Som jeg sa, så er den ganske spesiell, men den er veldig fin til høsten. Jeg synes at de løppene passet ganske bra til den sminklukken, for det gjorde sminklukken litt mer rokka og litt mindre søt. Jeg håper at du likte denne videoen, selv om den var litt rotete og skravlete, men jeg vil bare prøve det ut noe nytt, så legg gjerne inn en kommentar og si hva du synes. Hvis du likte denne videoen, gi den gjerne en tommel opp, det setter jeg utrolig stor pris på. Så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!